வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் டுவெண்ட்டி ஒன் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட் செவன் ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேஸ் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக நோ அபவுட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக் ப்ராக்டிசஸ் ஆஃப் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் நோ அபவுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் ரெகக்னைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சீட் பேங்க் சீட் பால்ஸ் அண்டு Preservation of Seeds, Know About the Role of Agriculture Research Institutions, IARI, ICOR and KVK. List out the importance of biocontrol methods. This is the learning objectives. If you read it, we will be able to attain the objectives. This QR code is in the description box. We will be able to miss it. In your book, there is a ICT corner in your book. You will be able to do ICT corner. You will be able to do playway method. Crop Production பண்ண முடியும் கான்செப்ட் மேப் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு எயிட் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டாபிக் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் அதில் நம்ம கிளைமேட்டை பொறுத்து வந்து கரீஃப் ராபி ஜயாட் அப்படின்னு கிராப்ஸை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் குறுவை சம்பா தாளடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததான் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் கிராப் பயிர்களை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஃபுட் கிராப் ஃபைபர் கிராப்ஸ் ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸ் ஆயில் கிராப்ஸ் ஃபாடர் கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிளாசிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க அடுத்ததாக பேசிக் ப்ராக்டிசஸ் இதை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இதுதான் செகண்ட் டாபிக் ஒரு லண்டனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோ வந்து கிராமத்தில் வந்து விவசாயம் பண்ணால் தான் அந்த அண்ணன் வந்து தன்னோட தங்கையை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன்னு சொல்லுவார் அப்போ அந்த யங் மேன் வந்து கிராமத்தில் வந்து விவசாயம் பண்ணணும்னு சொன்னால் அவருக்கு இந்த செவன் மேட்டர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லி ஒன்னொன்றுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் சாயில் ப்ரிப்ரேஷன் சோயிங் சீட் ஆடிங் மேனூர் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் இரிகேஷன் வீடிங் ஹார்வெஸ்டிங் அண்டு ஸ்டோரேஜ் அதை வந்து உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் தேர்டு டாபிக் அந்த ரொட்டேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸுங்கிறது வந்து மோனோ கிராப் இருக்கலாம் இல்லைனா மிக்ஸ்டு கிராப்ஸாக இருக்கலாம் அப்போ ஒவ்வொரு பயிர் முடிஞ்சோடனே அடுத்தடுத்த பயிர்களை நம்ம போட்டுட்டு வர்றதுனால கீழே இருக்கக்கூடிய மண் மேலே போகும் மேலே இருக்கக்கூடிய மண் வந்து கீழே வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்ததான் இந்த ரொட்டேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸில் வந்து வீடு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அடுத்து லெகுமினஸ் பிளான்ட்டை வந்து நம்ம போட்டிருந்தோன்னு சொன்னால் அந்த மண்ணில் வந்து ஃபெர்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் லெகுமினஸ் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது கிரவுண்ட்நட் பி அண்டு பீன்ஸ் வேர்க்கடலை பட்டாணி அவரை இதெல்லாம் தான் லெகுமினஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது ஃபோர்த்து டாபிக் வந்து சீடு பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ இப்போ நல்ல விதைகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்து ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் நம்ம சீடு பேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த எர்த்தன் பார்ட்டில் வந்து ஏர் டைட்டாக இருக்கணும் அதில் வச்சுருந்தோன்னா சேம் பத்திரமாக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் சீட் பால்னா என்ன ஹேர்லூம் சீடுனா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்ததாக வந்து ஃபிஃப்த்து டாபிக் பயோ இண்டிகேட்டர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் லைக்கன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்த்தோம் அடுத்ததாக சிக்ஸ்த்து டாபிக் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இந்தியாவில் வந்து ஐகார் ஐஏஆர்ஐ கேவிகே அப்படின் இருக்கு இந்த ஐஏஆர்ஐ அப்படிங்கிறது இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன் இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் அதான் ஐகார் அது வந்து இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி கழகம் இன்ஸ்டியூட்னா நிறுவனம் கவுன்சில்னா கழகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த ஐஏஆர்ஐக்கு வந்து ஃபினான்ஸு சப்போர்ட்டு கொடுக்குறது வந்து இந்த ஐகார் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த ஐகார் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட அந்த அக்ரி மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வரும் இந்த ஐகார் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அந்த ரிசர்ச்சை வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்போ ஐகாருக்கும் அந்த ஃபார்மர்ஸுக்கும் வந்து இடையில லிங்காக இருக்கிறது தான் இந்த கேவிகே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதாவது கிருஷி விக்யான் கேந்திரா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இவங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லா செக்கப்பும் பண்ணிவிட்டு தங்களோட லேண்டில் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஊருக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு விவசாயிகிட்ட கொடுத்து அந்த வருஷம் பண்ண வச்சு அதை மற்றவங்களெல்லாம் பார்க்க வைப்பாங்க அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்ததான் செவன்த்து டாபிக் ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேஸு அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எயித்து டாபிக் பயோ கண்ட்ரோல் மெத்தடு ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேஸு ஃபோலியர் ஃபீடிங் இஸ் ஏ டெக்னிக் ஆஃப் ஃபீடிங் பிளான்ஸ் பை அப்ளைங் லிக்யூட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் டைரக்ட்லி டு தயர் லீவ்ஸ் இப்போ ஃபோலியர் ஃபீடிங் அப்படிங்கிறது இலைகள் மூலமாக நம்ம வந்து நியூட்ரியன்ட்டை அந்த செடிகளுக்கு கொடுக்குறது தான் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஃபெர்டிலைசர் வந்து லிக்யூடாக இருக்கும் 
plants are able to observe essential elements through the stomata in their leaves இப்ப ஸ்டொமேட்டானா உங்களுக்கு தெரியும் இலைத்துளை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு லீவ்ஸுக்கும் கீ பேக் சைடில் வந்து இந்த ஸ்டொமேட்டா இருக்கும் அதன் மூலமாக தான் இந்த ப்ரீத்திங் நடக்கும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேப்லெட் எழுதி கொடுப்பாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக உட உடல் குணமாகணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அந்த மருந்தை வந்து இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக கொடுப்பாங்க இன்னும் சீக்கிரமாக குணமாகணும் அப்படின்னு சொன்னால் வெயில் நரம்பில் வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அப்போ வந்து நம்ம ஸ்பீடாக இன்னும் ரெக்கவர் ஆகும் அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த இலைகள் மூலமாக நம்ம வந்து நியூட்ரியன்ட்டை கொடுக்கறதுனால கொஞ்சம் ஈல்டிங் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப இங்கே பட் டோட்டல் அப்சார்ப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ எபிடெர்மிஸ் அப்போ நம்ம இலைத்துளைகள் மூலமாக நம்ம கொடுத்தாலுமே அந்த அப்சார்ப்ஷனுங்கிறது வந்து அந்த மேல் தோல் டேம் டேம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்கின் தோல்னு அர்த்தம் அதனால தான் நம்ம வந்து ஸ்கின் டாக்டரை வந்து டெர்மட்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எபிடெர்மிஸ் அப்படிங்கிறது மேல் தோல் மூலமாக தான் இந்த அப்சார்ப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேஸ் இப்போ இந்த மாதிரி மாமரத்துக்கு வந்து நம்ம ஃபெர்டிலைசர் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும் சி பேஸ்டு பிளான்ட் மிக்சஸ் ஃப்ரம் கெல்ப் கண்டைன்ஸ் ட்ரேஸ் நியூட்ரியன்ஸ் அண்டு சம் ஹார்மோன்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் லீவ்ஸ் ஃப்ளார்ஸ் அண்டு ஃப்ரூட் இப்போ கெல்ப் அப்படின்னு சொன்னால் கடல் பாசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த கடல் பாசி போன்ற சி பேஸ்டு பிளான்ட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மிக்சஸில் வந்து நிறைய நியூட்ரியன்ட்டும் அந்த செடிகளுக்கு தேவையான ஹார்மோன்ஸும் இயற்கையாகவே அதில் இருக்குது அப்போ அதனால் உங்களுக்கு லீவ்ஸ் ஃப்ளார்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நல்ல டெவலப் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபோலியர் ஃபீடிங் இஸ் ஜென்ரலி டன் இன் த ஏர்லி மார்னிங் ஆர் லேட் ஈவினிங் அப்போ அந்த ஃபோலிய இலைகளுக்கு நம்ம மருந்து அடிக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து மார்னிங் டைமில் செய்யணும் இல்லைனா ஈவினிங்கில் தான் செய்யணுங்கிறாங்க டு இன்னோ பிளான்ட் ஷோஸ் குயிக் ரெஸ்பான்ஸ் டு நியூட்ரியன்ஸ் அப்ளைடு பை ஃபோலியர் ஸ்பீடிங் அப்போ உடனடியாக நமக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கிறதுங்கிறது இந்த ஃபோலியர் ஃபீடிங்கில் தான் கிடைக்கிது அதாவது வேர் மூலமாக நம்ம வந்து நியூட்ரியன்ட் ஊட்டச்சத்தை கொடுத்து அது மேலே வரைக்கும் போய் நமக்கு ஈல்டு கொடுக்கறதுக்கு டைம் எடுத்துக்குது ஆனால் இதில் வந்து உடனே ரெஸ்பான்ஸ் வந்து தெரியுதுங்கிறாங்க த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் அப்டேக் இஸ் கன்சிடர் டு பி ஹையர் வென் நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் அப்ளைடு டு த லீவ்ஸ் வென் கம்பேர்டு வித் நியூட்ரியன்ஸ் அப்ளைடு டு சாயில் அப்போ சாயிலில் கொடுத்து நம்ம வந்து ஈல்டு பார்க்குறதுக்கும் லீவ்ஸில் கொடுத்து நமக்கு வந்து ஈல்டு வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நமக்கு வேலை நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எ ஃபோலியர் ஃபீடிங் இஸ் ரெக்கமெண்டட் வென் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் லிமிட் த அப்டேக் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் பை ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ ஃபோலியர் ஃபீடிங்கை வந்து நம்ம எப்போ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சூழல் வந்து ஒரு வேர் மூலமாக நம்ம நியூட்ரியன்ட்டு கொடுக்க முடியாத சூழல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம ஃபோலியர் ஃபீடிங்கை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் டெக்னாலஜி இஎம் எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆரிய கல்ச்சர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எஃபெக்டிவ் மைக்ரோப்ஸ் காமன்லி அக்கரிங் இன் நேச்சர் எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நமக்கு தெரியும் எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறது இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னு நம்ம அப்படி சொல்கிறோம் நைட்ரஜன் ஃபிக்சர்ஸ் ஃபாஸ்பேட் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா ஈஸ்ட் ரைசோ பாக்டீரியா அண்டு வேரியஸ் ஃபங்கை அண்டு ஆக்டினோமைசிட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஆஸ் எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இதெல்லாம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணணும் இன் திஸ் கன்சோர்ஷியம் ஈச் மை மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பெனிஃபிஷியல் ரோல் இன் நியூட்ரியன்ட் ரீசைக்ளிங் பிளான்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு சாயில் ஹெல்த் அண்டு ஃபெர்டிலிட்டி என்ரிச்மெண்ட் இல்லை வந்து ஐ வரணும் இப்போ இங்கே கன்சோர்ஷியம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கூட்டமைப்பில் ஒவ்வொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல நமக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது இப்போ எந்த எப்போன்னு சொன்னால் நியூட்ரியன்ட் ரீசைக்ளிங்கில் நமக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது பிளான்ட் ப்ரொடக்ஷன் பாதுகாக்கிறதுல ப்ர இருக்குது சாயில் ஹெல்த் ஃபெர்டிலிட்டி என்ரிச்மெண்ட் ஃபெட் மண்ணை வளப்படுத்துறது இதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்தோட பெனிஃபிஷியல் நமக்கு தேவைப்படுது பஞ்சகவியா பஞ்சகவியா இஸ் ஏ ப்ரொமோட்டர் வித் ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் ப்ராடக
அதோட கோமியம்னு சொல்லுறோம் மில்க் பால் கேர்டு தயிர் நெய் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த பஞ்சகவியாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஆல் த ஃபைவ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் கலெக்டிவ்லி டேர்ம்ட் ஆஸ் பஞ்சகவியா இட் ஹேஸ் த பொட்டன்ஷியல் டு ப்ளே த ரோல் ஆஃப் ப்ரொமோட்டிங் க்ரோத் அண்ட் ப்ரொவைடிங் இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் அப்போ இதை வந்து நம்ம பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்குறதுனால நமக்கு க்ரோத் நல்லா கிடைக்குது அதோட அந்த செடிக்கு வந்து இம்யூனிட்டி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்குது இட் ப்ரொவைட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு பெஸ்ட் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் த ஓவரால் ஈல்டு பெஸ்ட் பூச்சிகள் வந்து வராம தடுக்குது நமக்கு ஈல்டும் நல்லா கொடுக்குது இட் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை த ஃபார்மர்ஸ் தெம் செல்ஸ் வித் த மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிள் ஆன் த ஃபார்ம் அப்போ ஃபார்மர்ஸ் விவசாயிகள் வந்து தாங்களாவே தங்களோட பண்ணைகளில் இதை தயாரிச்சுக்கிறாங்க பஞ்சகவியா கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் சீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆல்சோ ஃபார் திஸ் சீட்ஸ் ஆர் சோக்டு ஃபார் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிஃபோர் சோயிங் அப்போ நம்ம வந்து விதைகளை தயார் பண்ணுறதுக்கு இந்த பஞ்சகவியாவை பயன்படுத்தலாம் அப்போ விதைகளை வந்து நம்ம ஊன்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதில் வந்து ஊற வைக்கணும் சோக் அப்படின்னு சொன்னால் ஊற வைக்கிறது த ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பஞ்சகவியா இஸ் ஏ சிங்கிள் ஆர்கானிக் இன்ஃபுட் விச் கேன் ஆக்ட் அஸ் ஏ பொட்டன்ஷியல் ஹிட்டர் அப்போ இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பஞ்சகவியாங்கிறது சிங்கிள் ஆர்கானிக்கிலிருந்து நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அது நல்ல ஒரு பொட்டன்ஷியலில் நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் லோக்கல் ப்ரீட் ஆஃப் கவ் இஸ் செட் டு ஹாவ் மோர் பொட்டன்ஷி தேன் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாக்டிக் ப்ரீட்ஸ் இப்போ எக்ஸாக்டிக் ப்ரீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ஆரம்பத்தில் நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா சிந்து ஜெர்சி இந்த மாதிரி பசுக்கள் கிராஸ் மாடுகளை நம்ம வீட்டில் வச்சுட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அது வந்து காலையில் நமக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு லிட்டர் கொடுக்கும் சாயந்தரத்தில் வந்து ரெண்டுலேருந்து ஒரு லிட்டர் கொடுக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த நாட்டு மாடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அந்த லோக்கல் ப்ரீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஈல்டு கொடுக்காது ஆனால் வந்து ஆனால் அந்த அந்த மாடுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பால் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சத்து உள்ளது உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சு உங்களை சுற்றி யார் வீட்லேயாவது நாட்டு மாடு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை மிஸ் பண்ணாமல் அந்த பாலை வந்து வாங்கி குடிங்க அது வந்து உடம்புக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது அதே மாதிரி இப்போ ஃபாரின்ல எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த நாட்டு மாட்டு பால் வந்து விலை அதிகமாக விற்கிறாங்க இப்போ இந்தியாவிலே ஒரு சில சிட்டிஸில் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்துடுச்சு இன்னும் கிராமப்புறங்களில் அந்த மக்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் இல்லாததுனால குறைவான விலைக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க நாட்டு மாட்டு பால் வந்து அவ்வளவு சத்து மிக்கது கொஞ்சமாக குடித்தாலும் அவ்வளவு சத்து உள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த பசுஞ்சானம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த எக்ஸாட்டிக் ப்ரீடில் வந்து பசுஞ்சானம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து புழுக்கள் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த நாட்டு மாட்டில் பார்த்திங்கன்னா புழுக்கள் வந்து அவ்வளோ சீ சீக்கிரமாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெர்மி வாஸ் வெர்மி வாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் மண்புழு கரைசல் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெர்மி வாஸ் இஸ் எ லிக்யூட் தட் இஸ் கலெக்டட் ஆஃப்டர் த பேசேஜ் ஆஃப் வாட்டர் த்ரூ எ காலம் ஆஃப் வார்ம் ஆக்ஷன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு ஒரு தொட்டி மாதிரி வச்சு ஒரு மண்புழுக்களை இங்கே வளர்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து நம்ம ஒரு லிக்யூடு அந்த லிக்யூடை தான் நம்ம வெர்மி வாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ வாட்டரை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி அனுப்புகிறோம் அனுப்பிட்டு இங்கே வந்து நம்ம அந்த வாட்டரை திரும்ப இந்த இடத்துல பிடிக்கிறோம் இட் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்கிரேட்ரி ப்ராடக்ட் அண்ட் மியூக்கஸ் செக்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் எர்த் வார்ம்ஸ் அலாங் வித் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் த சாயில் ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ் இது ஒன்றும் இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம குற்றாலத்தில் போய் குளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மூலிகையெலாம் அடிச்சுட்டு அந்த மூலிகை இலையில் அந்த தண்ணி பட்டு வர்றதுனால அந்த தண்ணியே அவ்வளோ நல்லதாக இருக்கும் உடலுக்கு அவ்வளோ நல்லது எந்த நோய் இருந்தாலும் வருஷத்தில் ஒரு தடவை குற்றாலத்தில் போய் குடிச்சிட்டு வந்தால் நோய் இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ எதனால் சொல்கிறோம் அந்த இலைகளில் வந்து அந்த மூலிகை இலைகளில் அந்த தண்ணி பட்டு வர்றதுனால அப்போ அதே மாதிரி இந்த மண்புழு இருக்கக்கூடிய தொட்டியில் ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம தண்ணி வாட்டர் பாஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் இந்த சாயிலில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ட் ப்ளஸ் அந்த எர்த்துவாமில் இருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள்னு சொல்லக்கூடியது அதை தான் வந்து அவங்க எக்ஸ்கிரேட்ரி ப்ராடக்ட் அண்டு மியூக்கஸ் செக்ரேஷன் மியூக்கஸ்ன்னு சொன்னால் சளி போன்ற படலம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்போ அதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த தண்ணியோடு இங்கே வெளியில் வரும் அப்போ அந்த கரை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் வயலில் ஊற்றலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே வெர்மி வாஸ் இஸ் யூஸ்டு ஆஸ் அ ஃபோலியர
இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதாவது ஒரு லிக்யூடு ஃபெர்டிலைசரை வந்து வேர் மூலமாக கொடுக்க முடியாத நியூட்ரியன்ட்டை நம்ம இலை துளைகள் மூலமாக ஸ்டொமேட்டான்னு சொல்லக்கூடிய இலை துளைகள் மூலமாக நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ இதனால் குயிக்காக வந்து அந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து நியூட்ரியன்ட்டு போய் சேர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் நம்ம வந்து எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்ததாக பஞ்சகவ்யா பஞ்சகவ்யாங்கிறது அந்த பசுமாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃபைவ் ப்ராடக்ட்ஸ் கவ் டங்க் கவ் யூரின் கவ் கி மில்க் அண்டு கவ் கேர்டு இதை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம வந்து கொலியர் ஸ்ப்ரேவாக யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து வெர்மி வாஷ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மண்புழு கரைசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வாட்டரை வந்து அந்த ப அது வழியாக நம்ம அனுப்பி கிடைக்கக்கூடியதை தான் நம்ம வெர்மி வாஷ்னு சொல்கிறோம் அதையும் நம்ம வந்து ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேவாக யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பயோ கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்டு